എന്തപ്പോഴും സംഭവിച്ചു ഒരു ഗ്യാസ് പോയതിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ കടിയുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കാൻ അടിയല്ലേ കണ്ടില്ലേ എത്ര അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആണോ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത കൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെ കൊടുത്താലോ പാചകവും അടിയും പച്ചടി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവന്മാർക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടുതലും എടുക്കായിരുന്നു അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അലൈനി നറബാബിന്റെ കൂടെ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ ഞാൻ ഇനി ജയൻ തന്നെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിട്ട് അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഇതെല്ലാം പെണ്ണിന്റെ കൊച്ചച്ചനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുഹൃത്തിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ മോൻ സുമേഷിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ പണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചതാ അന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എന്നാ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു സ്വർണ്ണം വേണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് തന്നെച്ചാൽ മതി ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ കല്യാണത്തിന് അന്ന് കെട്ടു മുടങ്ങിയ പെണ്ണെ വേറെ ആര് കെട്ടാനാ അല്ലേ മോനെ ആ ജോളി ചെയ്തപോലെ എന്നെ ചെയ് സുമേഷിനെ കൊണ്ട് അഞ്ജുനെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം അവരോടെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പുഷുവായിട്ട് അത്ര മോശമാണെന്നുമല്ല പോരാത്തിന് പൂത്ത കാശുണ്ട് പിന്നെ ആ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ മുഖം അതങ്ങനെ ഇരിക്കൂ അയാൾ ഇത്തിരി കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിയൊക്കെ വർത്താനം പറയും എനിക്കത് സ്നേഹം കൊണ്ടായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചേച്ചി ഒന്ന് ജയഞ്ചേട്ടനോട് പറ ജയഞ്ചേട്ടന് പുള്ളിന് അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ലല്ലോ എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് പിന്നൊരു കാര്യണ്ട് അഞ്ജുൻ അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യനില്ലേ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അഞ്ജുന്റെ കൂട്ടുകാരി വിളിച്ചിരുന്നു എവിടെയാണ് വീട് അതറിയില്ല പുറത്തെവിടെയോ ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോഴേ ഉണ്ടല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി കല്യാണം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജേട്ടൻ റെജിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഈ അവസ്ഥയില് അവന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അവരോട് വന്നപ്പോ തൊട്ടേ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതല്ലേ നല്ല വീട്ടുകാരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേക്കും അവനെന്തോ ജോലി ആവാറായിരിക്കല്ലേ ഇത്രയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ജേഡിനെ കുറ്റം പറയും എനിക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ജയൻചേട്ടൻ കേൾക്കുമായിരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാന്നേ പറയുന്നേ ജയ പുരുഷന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും അഞ്ചുനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടനെ പോലത്തെ ഒരു മോനും എനിക്കറിയാൻ തയ്യേണ്ടത് ആർക്കാ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്കൊരു 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലും അന്വേഷിക്കാതെ ഇത് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു നല്ല ജീവിതം നിനക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഓർത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് അമ്മും നീയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാമനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുക എല്ലാവരും എന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൂടെ പക്ഷേ മോള് മാമൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം നമ്മുടെ റിജിയെ ഞാൻ മോക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് നടത്തും അതെ കിരൺ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം സാറേ ഇവിടെ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും തീർക്കട്ടെ അതെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തീർത്തോ ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നം തീർത്തിട്ട് ഇന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം എന്നാ സാറേ തലയ്ക്ക് തന്നെ പറ്റിയേ നീയാരാ ഞാനിവിടുത്തെ അഞ്ചുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ എന്നാലേ എന്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ വന്നൊരുത്തം കയറി ഭാര്യയെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ ചേച്ചിനെ ഞാൻ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു വെളുത്തിട്ട് നല്ല ഓ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കൊരു തീരുമാനക്കാം സർവ അവിടെ ഒരാള് കാണാൻ വന്നത് പഴയ ബന്ധുക്കാരില്ലാണോ അതെ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ആരോ ചേച്ചിനെ കയറി പിടിക്കാനായിട്ട് വന്നായിരുന്നു സാറിന്റെ തലക്കിട്ടടിച്ച് ഇറങ്ങി ഓടിക്കൊണ്ട് ആരാന്ന് കണ്ടില്ല ഞാൻ പറയാം ആളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവമുണ്ടല്ലോ തൊണ്ടി മുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം ഏതോ ഫോറിൻ കാരന്റെ ഇതിന്റെ കാണാതെ പോയ ലില്ലി പൂക്കളുള്ള നമ്മൾ തീരുമാനമായല്ലോ തന്റെ കല്യാണം വേണ്ട ഒരു കോപ്പം വേണ്ട പിന്നെ പോകരുത് തന്റെ ചെറുക്കൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കണം എന്റെ മോൻ മനുഷ്യൻ റജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക തെറ്റാണോ ശരിയാണോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല നിനക്ക് അഞ്ജുവിന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ ചേട്ടാ അത് അല്ല പെട്ടെന്ന് ഇറക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ വേറെ വഴിയില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ശാപം കിട്ടിയൊരു പെണ്ണായി എനിക്കെൻ്റെ മോളെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളൊരു സഹായം പോലെ നിന്നോട് ചോദിക്കുക അതല്ല ചേട്ടൻ ഞാൻ അവളെ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല അതെനിക്കറിയാം അവക്കെന്തോ പ്രേമ മറ്റോ അതൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മോശം കുട്ടിയല്ല അവള് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചേട്ടാ അഞ്ജുനോട് പറഞ്ഞപ്പം അവക്ക് സമ്മതമാണ് നിന്റെ അമ്മയോടും അളിയനോടുമൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളൂ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ജോലിയൊക്കെ ആയി വരണേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതൊന്നും സാരയില്ല നീ എന്തായാലും അവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ചേട്ടൻ വാ നമുക്കൊരു ചായ പിടിക്കാം വാ അതല്ല റിജി നിങ്ങൾ ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതല്ലേ ഒരു ചായ പിടിക്കാം വാടാ റിജി ചായ കുടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഇനി എന്താ ചേട്ടാ 
എടാ ഇതുവരെ ഓ പുറത്തല്ലേ പുറത്ത ചേട്ടാ സംഭവം സത്യ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് അല്ലെ ഇപ്പൊ കിട്ടി കിടക്കും എന്തായി റെജിക്കുള്ള പണി ഇതിലുണ്ട് ശാന്തി കൂടുതൽ പരിപാടികളൊന്നും വേണ്ട ചടങ്ങ് മാത്രം മതി അതെ കിരൺ ചേട്ടനെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യെങ്കിലേ കിരണിതൊക്കെ വെറും സിമ്പിളല്ലേ നീ കണ്ടോ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ആഴ്ച എങ്ങാണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമെന്നാ പറയണേ അത് മാമന്റെ ഏതോ കൂട്ടുകാരന്റെ ആരുടെ മോനാ എന്റെ പൊന്ന് അഞ്ചു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയില്ല പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് പ്രേമിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നം നീ ആണെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയോട്ട് എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി വരൂല്ല കിരൺ ടീനയുടെ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് അവര് സമ്മതിച്ചല്ലോ എടി ടീനയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിന്റെ വീട്ടുകാർക്കോ എന്തു പറഞ്ഞാലും എന്റെ വീട്ടുകാർ കുറ്റം പറഞ്ഞ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്ക് എങ്ങാനും പാളി കഴിഞ്ഞ പാളി ആവളെയും കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങ് പോരും അതല്ലട അയാളെ കാലൊന്ന് പിടിക്കണം റെജിയുടെ മധുര പ്രതികാരം നിനക്കെന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ജയനെന്നാണ് ഈ നീതിൻ്റെ പുറകെ എങ്ങാനും വന്നാൽ നിന്റെ കുടുംബം ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കും ആണ് പറയാൽ അച്ഛനത്തല്ലേ മനസ്സിൽ നോക്കില്ല നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം കല്യാണം കൂടെ ആണ് താഴെ പോകരുത് ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കല്യാണ ചെറുക്കൻ്റെ കാമുകിയായിട്ടൊരു പെണ്ണ് വരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാ ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്ത് മതി അപ്പോഴേക്കും ചെറുക്കൻ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള വന്ന നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞോ അപ്പൊ അഞ്ചുവിൻ്റെ കാര്യം അവൾ മണ്ഡപത്തിൽ കയറുമ്പോൾ നീ അവൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്ത് മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഇട്ടു ജയൻ സഹദേവൻ ഷൈലപ്പൻ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല പണി കൊടുത്തു ബാക്കി ഓക്കെ ഇനി നീ ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും എടുത്ത് കുപ്പിയുടെ വെള്ളം സമനില തെറ്റി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുമ്പോ കല്യാണം ഇതുപോലെ ഞാൻ 
കാണണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ചേട്ടാ പൊന്നഞ്ചോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റാണ് നീ ഇങ്ങനെ കാണണം പറഞ്ഞ വാശി പിടിക്കില്ലേ ചെറുക്കൻ ചെറുതായിട്ട് വയർ കണക്ട് ചേച്ചി ഞാനിപ്പോ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി അവളെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചോണ്ട് അവനിനി ഇവിടെ വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ചേച്ചി നമ്മള് റേച്ചേട്ടും നല്ല പൈനല്ലേ അവളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല കൂട്ടാന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ പുള്ളിക്ക് അവളെ മനസ്സിലാവും അഥവാ അവൾ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് കാണിച്ചാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിക്കാം ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊമ്പഴി കാണണം അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ റെജിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാം നിനക്ക് അഞ്ജുവിന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളൊരു സഹായം പോലെ തന്നോട് നിങ്ങള് കൊള്ളാല ചേട്ടാ എങ്കി പിന്നെ എന്നോട് രചിച്ചേട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നു എടാ എന്റെ തലകളൊന്നാലും കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ ഞാനും പാളിയ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു റെസ്പോൺസ് വേണമല്ലോ നിന്റെ വീട് എവിടെ ശരിക്കും എന്റെ വീട് തൃശ്ശൂര് കൊറേ നാളായിട്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ കൂടി നിർത്തിയേക്ക നന്നാ വേണ്ടി നന്നോ ചേട്ടായി എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി അറിയണമെന്നുണ്ട് ശരി ചേലപ്പം ചേട്ടാ ഒന്ന് അച്ഛാ ബേട്ടെ ഫിർമില്ലേ അമ്മ ചെലത്തെ ചെലത്തെ ചെലട്ടെ പോട്ടെ കാണട്ടെ ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ വിളിക്കും പോട്ടെ റജി എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നില്ലേ അതെ അതെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഒരു കല്യാണം നടന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഏയ് അതൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാളും വലിയൊരു മുട്ടുണ്ട് എന്നാ ശരി ഞങ്ങളെന്നാ ഇറങ്ങുവാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണമാണ് എല്ലാരും കൂട്ടി വരണം ശരി ചെലട്ടെ എന്നോട് അവസാനം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ കല്യാണം മുടങ്ങാനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണക്കാരൻ ആരാണ് പൗലോകോയില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അവര് പോലും അറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് കൂടെ നിന്ന രണ്ടുപേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈശ്വരനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ കല്യാണ ചുക്കനിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കണം എന്തോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മറ്റേ പണി വേറെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞെട്ടിക്കണം ശരി 